就算你现在跟我说要离开穆家，我一样会答应。冰晶煞宫，宁雪，莫凡，快带穆宁雪走。宁雪，一年之内你别再使用冰晶砂功了。家族本来就已经凋零，你可不能再有闪失。他真的死了吗？这么久了还没消息，所以……没想到这小子还真是讲情义，为了救你连命都不要。早知道这样，当初还不如……哎。金沙湖西面确实出现了大量吸炉巨妖的尸体。我说，邱信统尉，这吸炉巨妖部落内斗的事情时有发生，你还专门调查，未免小题大做了吧？你继续说。尸体呈现三种死状，一种是被火焰给烧死的，一种是被雷电之力击穿，还有一种是被直接撕碎。嗯，还没听说过同时拥有这三种力量的生物啊。更蹊跷的是。没有发现西炉巨妖的亡魂，连魂魄也一起被泯灭了，这太离奇了，会是谁干的？管他呢，这不求之不得吗？最好继续互相残杀，我们就轻松了。我申请去平沙湖实地调查。你嘛，还是等等。我不喜欢等。哟，真是个喜欢刺激的女人呀！啊。把信息发布出去，看从别处能否得到一些线索。是。谁呀、啊？是我老大张小侯。就知道你小子会来，进来吧。老大，我刚听说了平沙湖部落出现的怪异现象，你说会不会跟凡哥有？这件事我会派人去调查的，你就别掺和了。那怎么行？有消息会通知你的。那我申请去平沙湖。以你现在的实力过去，就是送死。你已经不是学生了，而是一名守卫国家和城市的卫法师。这事跟莫凡有关的可能性太小了，你不要意气用事。意气用事？我对凡哥不讲义气讲什么？真的是莫凡吗？可就算他还活着，心智也不可能恢复，所以他才会不停的杀西路巨妖。如果真是这样，那就算找到他了，也救不了他呀。嗯、报告同位，就在刚刚，魏法师张小侯打伤了值班守卫，强行离队，现已不知去向。这蠢小子一定是往平沙湖去了。请问，嗯，你这里有金魄脉吗？金金魄，嗯，当然有啊，这是哪儿啊？比翼市，离平沙湖最近的要塞。被击杀的西炉巨妖连起来，可以绕地球两圈。小伙子，你诚心要的话，我可以给你打个折。哎、啊，那太好了，我要。哎，可这玩意儿打完折也很贵呀、啊，你手头钱够吗？你看能不能三百万一个？我买三个，三三个，那这笔生意我们有点亏呀、啊！啊，算了，看你这么急，就卖给你吧。哎，太感谢了。对了
，还不知道怎么称呼，叫我大金。哎，谢谢大金哥，你可真有能耐，这金魄可不是那么容易弄到的。<笑>那是当然，跟我来吧。哎，大锤，这平沙湖也没那么恐怖嘛，至少景致不错。前面就是西照谷，日落时候，地面温度上升。西路巨妖就会成群结队的爬出沼泽汤晒泥浴，你现在所看到的奇光异彩，正是他们表皮分泌出来的厚厚的油脂所反射的。啊，没什么好怕的，相信我，肯定会不虚此行的。西沼谷里一定有宝贝。好，别说了，有外人在呢。哦，对了，咱们是不是等天黑再入谷比较好啊？刚不是说傍晚西卢巨妖都会出来吗？现在进去岂不是送荤菜吗？尽快赶路，趁太阳下山前进入西照谷。好、啊。他们都在西面，我们从这条路进入，却正好是东面，所以现在是最安全的时候。哦。应该离那家伙越来越近了。那几个伪金魄卖给他，看他那傻样，多半是分不清真假。更何况，就算知道又怎么样呢？嗯，他如果举报，我们就说他自己保存不当，<笑>把金魄能量给泄了。小猴兄弟，啊、嗯，老板来了，你要的金魄。哎、啊，一手交钱，一手交货。哟，钻卡，不需要密码，拿到猎者联盟就可以直接取钱。呃，我得先拿去验验，呃，万一是张空卡呢？大金，走。等等。呃，什么？哼，金魄不对。什么不对啊？呃，是你自己没看好，让金魄跑掉了。嘿、哎，你这不是不打自招吗？喂，把钱还给我。呃，什么钱？我可没拿你的钱。哦，原来是家黑店呢。是又怎么了？<笑>真伪金货都分辨不了，还出来闯的？这九百万就当做学费了。既然这样，那就别怪我不客气了。想动手？大牛，这小子来闹事儿，把他给我扔出去。一个终结，三个初见。知道怕了就识相点，赶紧滚。切，这话应该我来说。战将级妖魔，我杀了不下十只。奴仆级更是以三位数级，你们四个我会放在眼里。哟，年龄不大，口气不小，知道战将级是什么概念吗？听、哎、好，别人说的废话，哥几个上，让你见识一下终结星湖的威力。嗯，你太慢了，崩盘龙卷。钻卡！哦，您您是魏魏法师？嗯，待会儿有人来查，就说这里的事是你们自己搞出来的，打死也不能把我供出来，不然……不敢不敢。哦，对了，告诉我上哪儿能买到真金魄？怎么死了这么多西路巨妖？争地盘厮杀呗！快走吧，等拿下了刘沼就发财了。白痴，叫你别说出来，那可是极品土系灵种，让别人知道了会坏大事。我们就在此分手吧。哦，放心，我对你们的灵种不感兴趣。平沙湖如果真的是诞生了新的通灵级生物，那就难办了。体能怎么下降的这么快？
鬼地方怎么会有女人呢？啊！你是……啊！呃，糟了，忘了帮他穿裤子。呃，裤子干了，干了。嗯，啊！我是为了帮你解毒才脱了你的裤子啊！别误会，别误会，别误会。嗯、你是什么东西啊？野人？呃，差不多吧，在这里待了有一阵子了。谢谢你救了我。哎，小事儿。你也是冲着什么灵种来的？不，是来调查一件事。这个山谷很不寻常。啊、糟糕！呃，这这这怎么了？能不能麻烦你一件事？嗯、呃，不能，我没时间。就你这种生活，还有什么可忙的？我有很重要的事情要办。但我这是件人命关天的事。有一支猎法师队伍跟我一起进山的，得尽快找到他们，阻止他们继续深入。我真是就差在那里立个警示牌了。山谷中心的那个东西本来已经受伤了，结果一对接一对的法师去送温暖，拉都拉不住。那东西，你是说这里的统领五条巨蜥受伤了？你怎么知道？哎，这个你就不要操心了。我们去除掉五条巨蜥，怎么样？我确实在想办法解决它，可光凭我俩是搞不定的。所以说，我们尽快找到那支猎人队，然后大伙一起行动。我需要一个速度很快的帮手。他们行吗？人多总归力量大。试试吧，但有言在先啊！事成之后，五窍巨蜥的尸体归我。成交。对了，我还不知道你名字。我叫范墨。哼。红鸟，怎么样了？奇怪，沼泽地在元素勘测器上。应该呈现出土系的褐色和水系的蓝色。假如比例严重偏向于褐色，就表明灵种在这附近。但是，啊，什么颜色都没有，灵种不在这儿。只要是地面，都至少会有土元素的反应。哎呀，你这玩意儿是不是坏了？要么勘测器坏了，要么就是这块地。啊啊啊啊啊啊怎么办啊,啊！幸好晚来一步，这鬼地方不宜久留啊！啊！细路巨妖开始回巢了。你确定那支猎人队去了沼泽中心？嗯，但是如果他们提前到达，估计已经没命了。看，从这儿下去，然后……范木，你快看那、呃！可恶，体能要消耗殆尽了！可……追的还挺紧的。你侯爷爷，我跟你们拼了！喂，小兄弟，别想不开啊！这里有路，这边这边，快偷了！哎呀，哎呀，哎，多谢大哥出手相救啊！不用客气，兄弟好身手啊，速度这么快，风系中介了吧？大哥，你声音好熟悉啊！呃，我也觉得你声音很熟悉。猴子凡哥，凡哥，我终于找到你了！我就知道你没死。哎，傻小子，你冒这么大的险，就为了来找我呀？嗯，哎，对了，凡哥，哦，来的路上我给你买了两个金魄，那，嗯，你哪来这么多钱？哎呀，钱不是问题了，我现在好歹也是个魏法师了。哎，这个你拿回去，给自己换套好点的防御模具。哎呀，你就别管我了，凡哥。我这就带你回去，现在有这器皿了，回头再给你收点金魄来。击杀几十只西卢巨妖对我来说不算什么。哎，耗子，哦，你见着沼湖中心那个怪物了吗？哦，那个庞然大物啊，太吓人了
，跟我一起杀了他！杀！<笑>峰哥，恶魔系对你已经没有影响了吗？啊，一开始比较严重，现在时断时续的，但神智还算清醒。这简直是个奇迹啊！你是怎么做到的？啊、嗯，又有两队猎法师准备进入山谷，被我想办法拖住了。看来我们明天就得动手。峰哥，你是已经有计划了吗？嗯，西卢巨妖是水陆两栖的生物，这种全能型妖魔本来就不好对付。五十年前，整个西兆谷估计也就几只西路巨妖，但现如今都可以组团去晒泥浴了。他们之所以繁衍如此迅速，就是因为这只五窍巨蜥，也就是猴子，你看到的那只庞然大物。哦，哦哦，只有击杀了这只五窍巨蜥，才能遏制西路巨妖的泛滥。但是它不仅狡猾，善于利用老巢的地势伪装自己，而且战斗力也是相当恐怖。以我们的实力。根本不可能杀了他。嗯，但是有一个东西可以让不可能变成可能。这西兆谷不仅栖息着五窍巨蜥，还有一只非常变态的毒虫。我之前中的毒，是不是就是这毒物在作祟？没错。你果然有两把刷子。哎呀，凡哥，你继续说。方法很简单，就是把毒虫和五窍巨蜥引到这个叫做泥沙洲的地方，让他们自相残杀。可是引过来之后呢？万一被他们前后夹击怎么办啊？在他们鹬蚌相争之前，肯定会先把我们灭了呀！哎，你别急，我们这个山洞后面还有一条路，是可以通向一条干涸了的地下河谷。地下河谷的中心位置位于泥沙洲，这里的地下岩层非常脆弱，用中阶魔法就可以轰开。等泥水化作漩涡卷入到地下河里，我们就可以乘着漩涡顺利钻到下面。啊！好一招金蝉脱壳啊！等毒虫和五窍巨蜥两败俱伤，我们就坐收渔翁之利了。黎曼，你到时候就在地下河谷接应，听到我的指示就击碎岩层。嗯。哎，等等，那只五窍巨蜥的威力我可是亲眼所见，太可怕了，引来它的过程就很危险啊。这个交给我，它现在正是受伤状态，我还能勉强应付一阵。啊，那就好。哎，那问题又来了。谁去引那只神秘的毒虫呢？哼。哎，咦？作为一个兼具风系和土系魔法，又学过追踪隐匿本领的魏法师，这个兼具又光荣的任务，当然要交给你张小猴了。没错。李曼，到目标地点了吗？嗯，你沿途做的记号很清楚，我已经在泥沙洲下方了。好，记住，待会儿要使出吃奶劲儿轰开岩层啊，不然我跟猴子就玩完了。哼，兴许会把那两只怪物给轰下来。哼，原来你也挺幽默的嘛。唤醒毒虫，将它引到指定地点。等黎曼轰开岩层，顺着漩涡离开，哎，肯定能顺利完成，不会有问题的。啊、猴子，别啰嗦了。呃，凡哥，哎，你们魏法师的通讯器果然先进哈，在野外都有信号。当然，这可是使用魔法师自己的魔能驱动的。嗯，所以你随时都能联系上我。而且我给你的果实是有解毒功效的，吃了它就不用惧怕毒虫的毒素了。放心，我会确保你万无一失。嗯，好，时间差不多了，去把那只小毒虫也叫醒。好、啊，<笑>快来呀、啊，小虫虫，别逼我用中阶魔法啊！哎，凡哥，有动静了。好，这毒虫性子很暴躁，有人打扰它清修，就一定会将其追杀到天涯海角。所以等它出现，你只有拼命跑就行了。呃，你怎么知道啊？这，这就
小毒虫啊！它出现了吧？嗯，是蜈蚣，是一只巨型泥掌蜈蚣啊！那你还不快跑？哦，风鬼，立波！我叫停了两头风鬼，已经是风驰电掣的速度了。你的，你，来，你别一心想着跑啊，还得保证独角天空能跟得上。哦，对啊。哎，这怎么回事啊？巨型蜈蚣下半身的腿全部断掉了。哦，难道他受了重伤，速度提不起来？哥果然不欺我，这是你弄的吧？啊，呃，忘了跟你说了，我给你吃的那个解毒果实，其实是这只巨型蜈蚣产的卵，它应该会嗅到你传出的气味，所以不用担心它会放弃追你。嗯嗯，我呀，不担心才有鬼呢。嗯、糟糕，前面没有落地了。孔老大说的果然没错，风系魔法有了铝模具加成，就可以踏浪而行了。凡哥，我到了！嗯、我的妈呀，这是什么？快点把毒虫引过来！好。你确定他们会打起来吗？只要我们躲好，他俩一定会打起来。因为我把砍下来的蜈蚣腿喂给巨蜥吃了。嗯，凡哥，你在这里到底做了什么呀？你们，快轰开湖底的烟层！网络慢招。坚固啊！我用高阶魔法都撼动不了。姐，你别坑我们呀！我知道了，是土系灵种。那个土系灵种留着，它就在这片岩石层。先放个毛线呐！管他灵种不灵种，用尽一切办法轰开它。凡凡哥，怎怎么办呢？看来只能这样了。是了吧？死不了，凡哥，下次换我来打洞啊！你还想要下次？啊啊、他们打起来了，咱们原路返回，然后绕后观战。等一下，嗯
。李曼，你之前说这里有土系灵种，嗯，就隐藏在这岩壁中，可惜没有带采集工具。岩层被打穿了，灵种就会快速流失。猴子，你腐朽不是土系吗？啊、去，炼化这灵种。哎，给我，这是你应得的。这留长应该是土系灵种之中最极品的了。坚固时堪比坚岩，柔软时可以化作流沙沼泽。还愣着干什么？等灵韵流干啊！快！嗯山谷中有丰富的土元素和水元素，是完美的栖息和修行之所。五桥巨蜥和独角仙宫，谁都不敢靠近。但一个地方只可以有一个土，所以他们之中只能有一个活着离开。别慌，毒素已经侵入巨蜥身体了。需要收了这统领级的残破，小泥鳅，看你的了。小命差点交代在这儿了，多亏了您，小泥鳅，有了他。我的精神就不用再承受恶魔系的折磨了。啊，凡哥小心！魂落曼张。哦，高高级。让他跑吗？哎，啊，算了吧，别追了，这可能是那怪物的圈套。哎，好吧，但至少目标达成了，灭掉了五窍巨蜥，这简直是个奇迹啊！哎，别忘了之前说好的，五窍巨蜥尸体归我。当然，这么大我怎么弄啊？哎，要不我卖给你吧？给你打个九折，也可以。炎魔部那边肯定需要一支七族的统领进行解析。炎魔部？哦，对了，一直忘了问你的身份。啊，平沙湖区域统尉。嗯、统尉，南风守卫部卫法师张小豪向您报道。哎，你们卫部应该也不希望独角仙宫死掉吧？嗯。如今五窍巨蜥已死，待独角千宫身体康复后，他就能遏制住这一代西路巨妖的泛滥。原本我来这里是为了探查西路巨妖大量死亡的真相，结果跟着你，误打误撞的恢复了这一代的生态平衡
。哎，对了，你在这里待了这么久，难道真的不知道之前是谁造成了大批西楼巨妖的死亡吗？嗯，不，嗯、不清楚。那两只统领为什么受重伤？你总该知道吧？也也不是特别清楚啊。<笑>总觉得你藏着很多秘密。哎呀，李统尉，<笑>你就别问了。我凡哥之前失忆了，他只是个走失的少年而已。进来，展空老大，我们回来了。哼、嗯，<笑>臭小子，你小子不是一般的命大呀！前两天就收到张小猴的密电，说你不仅没死，还克制住了恶魔系的反噬。可是不亲眼见到你，我都不敢相信这是真的。不过，确实差点就回不来了。哼，都过去了，吩咐的事安排了吗？嗯、哦，一早就带凡哥去做了全面检查，他身体里的恶魔血脉已经清理干净了，灵魂也在康复中。那就好。我也拿了血粒子的一些气体进行了实验，发现你的身体已经对血粒子免疫，不会再恶魔化了。也有可能，它在你身体里转化成了一种力量。哼。虽然恶魔系不能称之为魔法的一系，但日后如果再发作也没有危险，它将是你的另一个形态。我也正是感觉没有大碍了，才敢回到结界内。这段日子就先在我这里修炼吧，暂时别让外界知道你已经回来了，免得黑教廷作乱。等身体完全恢复了，就可以滚回学校了。多谢张老大，哎，太好了，凡哥，你就在这里多住一段时间啊。张小侯，是。违反纪律，打伤守卫，擅离职守，随便哪一条都能让你吃不了兜着走。张老大，你别劝，没有规矩不成方圆，若不办他，怎么服众？去找凡哥，我不后悔，但错了就是错了，任凭展统尉发落。哼、嗯，从今日起，你将为低级别侍卫，发配到宋城，受西要塞去吧。凡哥，就送到这儿吧。猴子，此事因我而起，我一定想办法让你回来。你别这么想。据我所知，宋城这数十年来都祥和平静，去西药塞做看守不会有什么危险的。展老大已经对我很照顾了。嗯，过段时间我也得去宋城一趟，等处理完事情就去找你。嗯，我们宋城见。这次渡劫虽然成功，但能感觉到灵魂也受了严重的创伤，每一系的修为都因此降了一级。果然，这世界上没有无缘无故的强大，终究是要付出代价的。